Hola, Lulu, ¿cómo estás? No me siento bien. Ya llevo dos semanas sin ellos. ¿Tienes alguna noticia? Ay, Lulu, ¿sigues con lo de tus trastes? Toppers, Paula. Y fueron secuestrados. Me dijeron que estaba bien llevarlos a la reunión. Que era demasiado exagerado ponerles una etiqueta con mi nombre a cada uno. Y mira lo que pasó. Desaparecieron. Y ahora estoy aquí. En su habitación, toda vacía, sin ellos. Me... Haciendo etiquetas sin tener dónde pegarlas. Lulu, ¿no crees que estás exagerando por unos toppers? O sea, puedes comprar otros, ¿no? Así es como piensas, Paula. O sea, que si a ti se te pierde un niño en un centro comercial, tú vas a la casa de Inés Gómez Mont y agarras otro chiquillo. ¿Estás comparando a un ser humano con un topper? No, por supuesto que no. ¿Cuánto vive un ser humano? ¿90 años como máximo? ¿Y termina con la cara como si fuera una bolsa de pasas? Un topper no, Paula. Un topper puede durar 400 años y se queda igual que como llegó al mundo. A ver, Lulu, estás poniendo fotos de tus toppers por todos lados con el letrero de Se Busca. ¿Querés lanzar una alerta, Amber? ¿No crees que estás exagerando? ¿Exagerando yo? Exagerando tú que hiciste un Instagram exclusivo para tu gato después de haberlo enterrado. ¿Hice eso? Para ayudarme con mi lucha por mantener los recuerdos vivos de pimienta. Y mi lucha por mantener las lentejas, el pollo, las acelgas en el refri. ¿Cómo le hago, eh? Ahora voy a tener que vaciar todo el bote de helado y echar ahí los frijoles cuando yo tenía un topper que específicamente decía con su etiqueta, frijoles. Pimienta era mi amigo, Lulu. Paula. La amistad con un gato no es una elección. Es una consecuencia, por Dios. Ahora que si tienes un kit que parece una matrusca, donde vas acomodando uno a uno en el Feng Shui de la logística. Es que de verdad que tú no valoras la complicidad con los objetos inanimados, Paula. ¿Sabes lo que es luchar contra la oxidación en silencio? Bueno, pues así te vas a quedar solo en el mundo, Lulu. No. Sola no. Ya somos cientos. ¿Somos? Sí. Las madres de los toppers desaparecidos. ¿Y sabes qué? Ya te dejo porque ahorita voy a ir a marchar al ángel. ¡Somos las nietas de las recetas que nunca guardaron! Y el grupo Madres de los Toppers Desaparecidos hace otra marcha, ahora con miles de participantes. Según algunos de los representantes del grupo, más que respuestas, quieren venganza. 